नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर नाइन जो कि है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी मतलब ये एक ऐसी ऑथोरिटी होती है जो कि फार्मास्यूटिकल्स जो ड्रग्स होते हैं उनकी प्राइस जो है वो कंट्रोल करती है उनकी प्राइस फिक्स करना कंट्रोल करना उसके रूल्स रेगुलेशन जो है वो बनाना उनके रिलेटेड गाइडलाइंस बनाना ये सारी चीज़ें जो है ये ऑथोरिटी करती है तो इस ऑथोरिटी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कौन सी ऑथोरिटी है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी ये प्राइस फिक्स करती है जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जो ड्रग्स होते हैं उनकी प्राइस फिक्स करने के लिए ये ऑथोरिटी बनाई गई है इस सब्जेक्ट के एट चैप्टर्स के लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं तो सिलेबस में देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर नाइन है जो कि है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डी के बारे में पढ़ना है डी पी सी इसके बारे में पढ़ना है उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई है इस चैप्टर के जो डेफिनेशंस है वो इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में देखना है सेल प्राइस ऑफ बल्क ड्रग जो बल्क फॉर्म में ड्रग्स होते हैं उनकी सेल प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है किस तरीके से रेगुलेट की जाती है किस तरीके से फिक्स की जाती है ये इन्फॉर्मेशन देखेंगे रिटेल प्राइस ऑफ फार्मूलेशन जो रिटेल प्राइस होती है फार्मूलेशन की वो क्या होनी चाहिए किस तरीके से वो कैलकुलेट की जाती है ये चीज़ देखेंगे रिटेल प्राइस एंड सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल फार्मूलेशन जो शेड्यूल फार्मूलेशन होते हैं उनके रिटेल प्राइस और सीलिंग प्राइस के बारे में देखेंगे तो नेक्स्ट हम देखेंगे फार्मास्यूटिकल पॉलिसी 2002 इसके बारे में देखेंगे नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन एन एल ई एम तो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये सारे टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर नाइन नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर के बारे में ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर टू इसके बारे में पढ़ेंगे The Drug Price Control Order (DPCO) is an order issued by the government which enables it to fix the price of some bulk drug and their formulation. तो ये जो ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ने इशू किया है ये ऐसा ऑर्डर है जो कि गवर्नमेंट ने इशू किया है जो कि इनेबल करता है क्या इनेबल करता है जो बल्क ड्रग है और उनके फॉर्मूलेशन है उनके प्राइस फिक्स करने के लिए ये जो ऑर्डर है ये इशू किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू इसके बारे में देखेंगे डीपीसीओ प्रोवाइड्स मतलब ड्रग प्राइसिंग कंट्रोल ऑर्डर क्या प्रोवाइड करता है इसके बारे में देखेंगे सबसे पहला है द लिस्ट ऑफ प्राइस कंट्रोल ड्रग तो ऐसे ड्रग्स प्रोवाइड करता है जिनकी प्राइस कंट्रोल में है प्राइस कंट्रोल ड्रग की लिस्ट प्रोवाइड करता है प्रोसीजर्स फॉर फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ ड्रग तो कोई भी ड्रग हो गया उसकी प्राइस फिक्स करनी है तो उसकी प्रोसीजर क्या है उसकी प्रोसीजर उसकी प्रोसेस क्या है वो प्रोसीजर ये प्रोवाइड करते हैं देन नेक्स्ट है पेनाल्टीज फॉर कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ प्रोविजन फॉर ऑल फॉर्मुलेशन फॉल अंडर द प्राइस कंट्रोल कैटेगरी तो जितने भी फॉर्मुलेशन जितने भी ड्रग्स प्राइस कंट्रोल कैटेगरी के अंडर आते हैं उनके रिलेटेड अगर कोई भी कॉन्ट्रावेक्शन हुआ तो उनके रिगार्डिंग पेनाल्टीज क्या लगेगी ये भी ये डी पी सी ओ प्रोवाइड करता है बताता है तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई जो कि डी पी सी ओ प्रोवाइड करता है देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्य क्या है उसके बारे में देखेंगे ये जो ऑथोरिटी है इसके उद्देश्य क्या है वो देखेंगे सबसे पहला है टू अचीव एडिकेट प्रोडक्शन तो जो भी प्रोडक्शन है ड्रग्स का फॉर्मूलेशन का फार्मास्यूटिक्स का उनका प्रोडक्शन प्रॉपर अमाउंट में हो एडिकेट अमाउंट में हो तो ये अचीव करने के लिए ये ऑथोरिटी बनाई गई है देन नेक्स्ट है टू रेगुलेट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो जो भी मेडिसिन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो ये रेगुलेट करना ये किसका ऑब्जेक्टिव हो गया टू मेंटेन एंड इंक्रीज सप्लाई ऑफ बल्क ड्रग एंड फॉर्मूलेशन तो जो भी बल्क ड्रग है और फॉर्मूलेशन है उनका सप्लाई मेंटेन करना और इंक्रीज करना ये किसका ऑब्जेक्टिव हो गया टू मेक दिस अवेलेबल एट फेयर प्राइस तो जो भी ड्रग्स है जो भी फॉर्मूलेशन है वो एक फेयर प्राइस पे अवेलेबल हो ये मेक श्योर sure करना तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव हो गए नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग ऑथोरिटी के देन नेक्स्ट हम देखेंगे 
इनके डेफिनेशन इस चैप्टर के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डेफिनेशन पूछी जाती है तो यहाँ पर जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं वो आपको प्रॉपरली करने हैं तो डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले बल्क ड्रग की डेफिनेशन देखेंगे बल्क ड्रग मतलब क्या होता है बल्क ड्रग मीन्स एनी फार्मास्यूटिकल केमिकल बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स सॉल्ट इस्टर स्टेरियो एसोमर्स एंड डेरीवेटिव कन्फर्मिंग टू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड इन सेकेंड शेड्यूल टू डी एंड सी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एंड विच इज़ यूज एज एन इन्ग्रीडियंट ऑफ एनी फॉर्मुलेशन तो इसकी डिफिनेशन में क्या बताया गया है कि बल्क ड्रग मतलब एक फार्मास्यूटिकल या फिर कोई भी केमिकल बायोलॉजिकल या फिर प्लांट प्रोडक्ट है ये केमिकल हो सकता है बायोलॉजिकल या फिर प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है उस प्रोडक्ट के सॉल्ट इंक्लूड हो सकते हैं ईस्टर्स हो सकते हैं स्टेरियो आइसोमर्स इंक्लूड हो सकते हैं या फिर उन प्रोडक्ट के डेरीवेटिव हो सकते हैं जो कि कन्फर्म करते हैं क्या कन्फर्म करते हैं फार्माकोपोयल स्टैंडर्ड्स फार्माकोपोयल स्टैंडर्ड्स मतलब फार्माकोपोया ये क्या है ये हमारी ऑफिशियल बुक है तो इसमें जो भी मेडिसिन दिए गए हैं जो भी हमें फॉर्मुलेशन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड्स हमें वहाँ पर बताए गए हैं सेम वही स्टैंडर्ड्स से यहाँ पर कंफर्म करते हैं स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल टू डी एंड सी एक्ट 1940 और ये जो स्टैंडर्ड्स है ये कहाँ पर स्पेसिफाइड किए गए हैं जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है इसका जो सेकंड शेड्यूल है उसमें ये स्टैंडर्ड्स हमें बताए गए हैं एंड विच इज़ यूज एन इन्ग्रीडियंट इन एनी फॉर्मुलेशन और वो जो प्रोडक्ट है वो किसी भी फार्मुलेशन में एज ए इन्ग्रीडियंट करके यूज़ किया जा रहा है ऐसा जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं बल्क ड्रग तो ये बल्क ड्रग की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट हम देखेंगे सीलिंग प्राइस सीलिंग प्राइस की डेफिनेशन क्या है इट मीन्स अ प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन तो इसका मतलब क्या होता है सीलिंग प्राइस मतलब ये ऐसी प्राइस होती है जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स की रहती है किसके शेड्यूल फार्मुलेशन की जो शेड्यूल फार्मुलेशन है उनकी एक फिक्स्ड प्राइस रहती है जो कि किसने फिक्स की रहती है गवर्नमेंट ने प्रोविजन के अकॉर्डिंग उसको हम बोलते हैं सीलिंग प्राइस तो इस तरीके से ये सीलिंग प्राइस की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है ड्रग ड्रग की डेफिनेशन हमने पहले भी बहुत बार देखी है यहाँ पर भी देखेंगे इट इंक्लूड ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मेडिकेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग और एनिमल्स इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो तो ड्रग के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है ड्रग मतलब ये इंक्लूड करता है ऑल मेडिसिन फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बींग और एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग में या फिर एनिमल्स में इंटरनली या फिर एक्सटर्नली यूज किए जाने वाले जो भी मेडिसिन है सारे मेडिसिन एंड ऑल सब्सटेंस इंटेंडेड टू बी यूज फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग और एनिमल मतलब ह्यूमन बींग में या फिर एनिमल्स में कोई भी डिसीज या फिर डिसऑर्डर डायग्नोस करने के लिए ट्रीट करने के लिए मिटिगेट करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए कोई भी सब्सटेंस यूज किया जा रहा है वो सब्सटेंस इंक्लूडिंग प्रिपरेशन अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो इसमें और क्या इंक्लूड हो रहा है प्रिपरेशन ऐसा प्रिपरेशन जो कि ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है किसके लिए फॉर द पर्पज ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटो मॉस्किटो जैसे इंसेक्ट को रिपेल करने के लिए दूर करने के लिए एक प्रिपरेशन जो है ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई किया जा रहा है तो ऐसे प्रिपरेशन ऐसे सब्सटेंस ऐसे मेडिसिन को हम बोलते हैं ड्रग तो ये हो गई ड्रग की डेफिनेशन देन नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मुलेशन की डेफिनेशन फॉर्मुलेशन की डेफिनेशन क्या है इट मीन्स अ मेडिसिन प्रोसेस्ड विदाउट यूज ऑफ एनी वन और मोर बल्क ड्रग फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग बट शॉल नॉट इंक्लूड ए एनी मेडिसिन इंक्लूड इन आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम बी एनी मेडिसिन इंक्लूड इन होम्योपैथिक सिस्टम तो फॉर्मुलेशन मतलब क्या बताया जा रहा है यहाँ पर इट मीन्स अ मेडिसिन प्रोसेस विदाउट यूज ऑफ एनी वन और मोर बल्क ड्रग ऐसी मेडिसिन बनाई गई है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा बल्क ड्रग जो है वो प्रेजेंट नहीं है फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज इन द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ डिसीज इन ह्यूमन बींग तो ह्यूमन बींग में डायग्नोसिस ट्रीटमेंट मिटिगेशन प्रिवेंशन करने के लिए तो ह्यूमन बींग में जो भी डिसीज कंडीशन है उसको डायग्नोस करने के लिए ट्रीट मिटिगेट या फिर प्रिवेंट करने के लिए इंटरनली और एक्सटर्नली यूज़ किए जाने वाला जो भी सब्सटेंस है जो भी मेडिसिन है उसको हम फॉर्म 
फॉर्मूलेशन बोलते हैं पर बट शॉल नॉट इंक्लूड पर यहाँ पर एक चीज़ दी गई है यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर कुछ इंक्लूड नहीं हो रहा है वो क्या है सबसे पहला है एनी मेडिसिन इंक्लूड इन आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम तो जो भी मेडिसिन आयुर्वेदिक और यूनानी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं उसको हम फॉर्मूलेशन नहीं बोल सकते या फिर एनी मेडिसिन इंक्लूड इन होम्योपैथिक सिस्टम तो होम्योपैथिक सिस्टम में जो मेडिसिन इंक्लूड होते हैं उसको हम फॉर्मूलेशन नहीं बोल सकते तो इस तरीके से ये फॉर्मूलेशन की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट है फ्री रिजर्व फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है इट मीन्स रिजर्व क्रिएटेड बाई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व प्रोवाइडेड फॉर कॉन्टीजेंट डिस्प्यूटेड क्लेम्स गुडविल रिवेल्युएशन एंड अदर सिमिलर रिजर्व तो फ्री रिजर्व मतलब क्या होता है यहाँ पर क्या किया जाता है यहाँ पर रिजर्व क्रिएट किया गया है फॉर प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए यहाँ पर रिजर्व क्रिएट किया गया है बट डज नॉट इंक्लूड रिजर्व प्रोवाइडेड फॉर कंटीजेंट डिस्प्यूट क्लेम गुडविल रिवेल्युएशन एंड अदर सिमिलर रिजर्व पर ये जो फ्री रिजर्व यहाँ पर क्रिएट किया गया है ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्रिएट किया गया है इसमें बाकी के जो रिजर्व होते हैं जैसे कि गुडविल रिवेल्युएशन हो गया या फिर अदर कोई रिजर्व हो गए वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए क्रिएट किया गया है तो इसको हम बोलते हैं फ्री रिजर्व वैसे तो रिजर्व दो टाइप के होते हैं एक फ्री रिजर्व एक नॉन फ्री रिजर्व तो फ्री रिजर्व जो होता है वो सभी चीज़ों के लिए होता है सभी रिजर्व्स इसमें इंक्लूड होते हैं और नॉन फ्री रिजर्व में वहाँ पर एक स्पेसिफिक चीज़ जो है वो मेंशन की रहती है पर इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर सिर्फ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट के लिए ये क्रिएट किया गया है तो इस तरीके से ये फ्री रिजर्व होता है देन नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल टैक्सेस तो लोकल टैक्सेस मतलब क्या है इट मीन्स एनी टैक्स पेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल ऑथोरिटी अंडर एनी लॉ बाय द मैनुफैक्चर और एजेंट तो किसी भी मैनुफैक्चर ने या फिर उस मैन्युफैक्चरर के एजेंट ने किसी भी लॉ के अंडर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को या फिर किसी लोकल ऑथोरिटी को टैक्स पेड किया है तो उस टैक्स को हम बोलेंगे लोकल टैक्स तो इस तरीके से ये लोकल टैक्स की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट हम देखेंगे मैनुफैक्चर की डेफिनेशन मैनुफैक्चर मतलब क्या होता है इन रिलेशन टू एनी ड्रग मतलब ड्रग के रिलेशन में अगर हम मैनुफैक्चर की डेफिनेशन देखेंगे तो क्या होता है इंक्लूड एनी प्रोसेस और पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर मेकिंग अल्टरनेटिंग फिनिशिंग पैकेजिंग लेबलिंग ऑफ एनी ड्रग विद अ व्यू टू इट्स सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन बट डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ एनी ड्रग तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर ड्रग से रिलेटेड देखे ड्रग के रिलेशन में मैनुफैक्चर की डेफिनेशन देखे तो ये एक प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का पार्ट तो इसमें क्या होता है मेकिंग अल्टरिंग फिनिशिंग पैकेजिंग लेबलिंग ऑफ एनी ड्रग किसी भी ड्रग को यहाँ पर बनाया जाता है उसको अल्टर किया जाता है उसको फिनिशिंग दी जाती है उसकी पैकेजिंग की जाती है या फिर लेबलिंग की जाती है ऐसे कोई भी एक प्रोसेस है या फिर प्रोसेस का पार्ट है विथ अ व्यू टू इट सेल मतलब उसके सेल के नज़रिए से उसको प्रोसेस किया गया है एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के नज़रिए से उसको अल्टर किया गया है फिनिशिंग दी गई है पैकेजिंग किया गया है बट डज नॉट इंक्लूड कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग ऑफ एनी ड्रग पर यहाँ पर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग इंक्लूड नहीं होती किसी भी ड्रग की तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चर तो ये मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट हम देखेंगे प्री टैक्स रिटर्न तो प्री टैक्स रिटर्न मतलब क्या होता है इट मीन्स प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सर टैक्स एंड इंक्लूड अदर सच एक्सपेंसेस एज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ फॉर्मूलेशन तो इसका मतलब क्या होता है कि इनकम टैक्स या फिर सर टैक्स या फिर ऐसे अदर एक्सपेंसेस हो गए वो पे करने से पहले आपको प्रॉफिट हुआ है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री टैक्स रिटर्न पर इसमें डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ फॉर्मूलेशन पर ये फॉर्मूलेशन का कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता ये जो होता है ये प्रॉफिट होता है एक टाइप का इनकम टैक्स सर टैक्स ये सारे टैक्सेस जो है ये भरने से पहले प्रॉफिट होता है ये भरने से पहले प्रॉफिट होता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्री टैक्स रिटर्न तो ये प्री टैक्स रिटर्न की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट हम देखेंगे रिटेल प्राइस रिटेल प्राइस की डेफिनेशन क्या है इट मीन्स द रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग अराइव एट और फिक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डर एंड इंक्लूड्स अ सीलिंग प्राइस तो रिटेल प्राइस मतलब क्या होता है किसी ड्रग की रिटेल प्राइस अराइव्ड एट और फिक्स्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन तो एक रिटेल प्राइस है किसी भी ड्रग की जो कि लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग फिक्स की गई है जो कि जहां पर सीलिंग प्राइस भी इंक्लूड होती है कोई भी ड्रग है उसकी रिटेल प्राइस फिक्स की गई है 
लॉ के अकॉर्डिंग प्रोविज़न के अकॉर्डिंग और उसमें साथ में सीलिंग प्राइस भी इंक्लूड है तो ऐसे प्राइस को हम बोलते हैं रिटेल प्राइस तो ये रिटेल प्राइस की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट शेड्यूल फार्मूलेशन की डेफिनेशन शेड्यूल फार्मूलेशन की डेफिनेशन क्या होती है इट मीन्स अ फार्मूलेशन कंटेनिंग एनी बल्क ड्रग स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल आइदर इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन विथ अदर ड्रग तो इसका मतलब क्या होता है कोई भी फार्मूलेशन हो गया जिसमें कोई भी बल्क ट्रक प्रेजेंट रहता है जो कि स्पेसिफाई किया रहता है किस में फर्स्ट शेड्यूल में फर्स्ट शेड्यूल में वो स्पेसिफाई किया गया है आइदर इंडिविजुअली मतलब सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अदर ड्रग्स के साथ तो ऐसे फॉर्मूलेशन को हम बोलेंगे शेड्यूल फॉर्मूलेशन तो इस तरीके से ये शेड्यूल फॉर्मूलेशन की डेफिनेशन हो गई देन नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे नाइन्थ डेफिनेशन जो कि है होलसेलर तो होलसेलर की यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे होलसेलर मतलब क्या होता है इट मीन्स अ डीलर और हिज एजेंट अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर और एन इम्पोर्टर फॉर द सेल ऑफ हिज ड्रग टू अ रिटेलर हॉस्पिटल मेडिकल परचेसिंग बल्क क्वांटिटी ऑफ ड्रग तो होलसेलर मतलब क्या होता है ये एक टाइप का डीलर होता है या फिर एजेंट होता है जो कि अपॉइंट करता है कौन अपॉइंट करता है मैन्युफैक्चरर या फिर कोई भी इम्पोर्टर किस चीज़ के लिए फॉर द सेल ऑफ हिज ड्रग तो उनके जो ड्रग है उनके जो फॉर्मुलेशन है जो भी मेडिसिन हैं उनको सेल करने के लिए ये क्या करते हैं एक पर्सन को अपॉइंट करते हैं तो ये ड्रग सेल किस करते हैं टू अ रिटेलर या फिर हॉस्पिटल में या फिर मेडिकल में जो कि बल्क क्वान्टिटी में ड्रग परचेस करते हैं तो ऐसे बल्क क्वांटिटी में ड्रग परचेस करने वाले जो होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल रिटेलर या फिर मेडिकल हो गया तो इनको सेल करने के लिए मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर जो है वो एक एजेंट या फिर डीलर जो है वो अपॉइंट करता है तो उसको हम बोलते हैं होलसेलर तो इस तरीके से होल सेलर की डिफिनेशन हो गई तो आज के लेक्चर में बस इतना ही बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू